ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വോളിയം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററോട് കൂടി തീരുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ ആണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് ലൈവിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുന്നവർ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് വെക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഇന്നർ ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ടാങ്ക് ആർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അൻപതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നർ ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ടാങ്ക് ആർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ഇന്നർ ലെങ്ത്തും ഇന്നർ ബ്രെത്തും ഇന്നർ ഹൈറ്റും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഇന്നർ ലെങ്ത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇന്നർ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ആർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇന്നർ ലെങ്ത് ആണ് അതാണ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോണം കേട്ടോ ദെൻ ഇന്നർ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഇന്നർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ എന്ന് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇന്നർ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഹൗ മച്ച് മോർ വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഓർക്കണം ആദ്യം നമ്മളൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് വിചാരിക്കണം അതിനുശേഷം ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈ ലെങ്ത് ആണിത് ബ്രെത്ത് ആണിത് ഹൈറ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതായത് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ പറഞ്ഞേ ആ ഇന്നർ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഇന്നർ ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഇന്നർ ഹൈറ്റ് ഇന്നർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇന്നർ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇന്നർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിയേ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എഴുതണം ദെൻ ഹൗ മെനി സീറോസ് വൺ ടു ടു സീറോസ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദെൻ ഹൗ മെനി സീറോസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടു
അതായത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തോരം വെള്ളമുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് ദെൻ ലെങ്തിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല ബ്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് അല്ലേ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി തന്നെയാണ് ബ്രത്ത് എത്രയാണ് ബ്രത്ത് സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് എന്ത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ആ വെള്ള ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വരുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സിക്സ് എയ്റ്റ്സ് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ ഹൗ മെനി സീറോസ് ടു സീറോ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റിന്ന് കിട്ടും ദെൻ ടു സീറോസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ ഓളിയം ആ നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളിയം ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദെൻ വെൽ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളിയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ദെൻ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ നീഡ് ആൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എത്ര വെള്ളം കൂടെ വേണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിനകത്ത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടർ ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ മിച്ചമുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ മിച്ചമുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്കവിടെ ഇനി മിച്ചമുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ ടാങ്ക് നിറയാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളവും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ വൺ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ലിറ്റർ ആണ് ആ അതായത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ടീച്ചർ ഇതിനെ ഈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനെ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതായത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനെ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സീറോയും കട്ടാവും മൂന്ന് സീറോയും കട്ടാവും മിച്ചം എന്ത് വരും വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ടാങ്ക് എന്നറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഇന്നർ ലെങ്തും ഇന്നർ ബ്രത്തും ഇന്നർ ഹൈറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി എത്രത്തോളം വെള്ളവും കൂടെ വേണം അല്ലേ ഇത് നിറയാനായിട്ട് ഇനി ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ലിറ്ററ
breadth equal to 15 meter then height is equal to 2 meter ok it is the length pond in the length of breadth of height in it is the soil dug out was removed in a truck which can carry a load of length 3 meters breadth 2 meters and height 1 meter in it is the same as we have to do it we have to do it in this area then we have to do it in this area that is a truck. We have 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 a truck. Breadth of height and the pond in the length of breadth of height. Up idin atanamaka idin de idil and the contributicam. Ah, Avadiola soil in the quantity contributicate and the contributicam. Up a number of kaila, colatinde, nilo, vidi, uero under the matter kaila. Analo, up idilina, number of question is ana, namki pond other idilina, number of kurishadikana manna. We have a tipper, a truck, a lorry. We have a trip. We have a complete remove. We have a problem. How many truck loads? We have a load. We have a carry. We have a breadth. We have a breadth. We have a breadth. We have a breadth. We have a we have to do a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little of soil. little bit of a 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 little Soil dug out. Alle, Namla would in the Kurisheta Kurisheta man in the volume the burning yale. E pond in the length of breadth of height in the near. Analo up a twenty into fifteen into two on the gitum. Inni fifteen into two at three anna thirty anna. Analo fifteen into two. 30. Okay. Then 30 into 20 verimba. 2 into 3, 6 anna. Then 0 in 0 in. Then the 0 so verim. Up 600 cc and the kitto. End in the e volume of soil dug out. Inni. Inni the maka namada truck in the garden barayanunda. Truck in the length at rea. Truck in the length in the varna. The carry jina poragila bago ille. Dumbi in the mandaka dumbi in the bago. Okay. Adin the length in the varna in a letter and the nitunda. Uh, moon the meter anna. Okay, 3 meter on the tender, breadth of 3 on the tender, 2 meter on the tender, height of 3 on the tender, 1 meter on Then, Angani Anagile, the capacity of the truck under the callow. Truck in the capacity, the little under the callow. Ah, in the Jeda Madi, 3 into 2 into 3 into 2 into 1 is equal to 3 into 2, 6, 6 into 1, 6, 6 cubic centimeter on. That is the one thing that we have to do. We have to do this truck. We have to do this truck. We have to do Volume of soil dug out. We have to do this truck. 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 We have Upon how many uh, how many sorry how many truck loads or soil have to be moved? Angani anagi etra load manna and number lived in the remuji. Upon number number of loads of soil. Okay. Manna under etra load etra ash load yena etra ash and jena naria media na jeda madi. Ah, e total volume. That's why we have to do this. 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 
അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ വൺ സിക്സ് ആർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ആർ സിക്സ് ദെൻ ടു സീറോസ് അപ്പം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ്സ് ആണ് അതായത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഈ ട്രക്ക് ട്രിപ്പ് വെച്ചാലാണ് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് കോരുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഇന്നർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ആൻ അക്വേറിയം ആർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവ് ഫീൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വെൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റോസ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് എ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ എല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കിയോ അതായത് ഒരു അക്വേറിയാണ് കേട്ടോ ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ലെങ്ത് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ലെങ്തും പിന്നെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ബ്രഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ബ്രഡ്ത്തും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നർ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇന്നർ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം എന്തുണ്ട് പകുതിയോളം എന്തുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതിയോളം എന്താണ് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം വെള്ളമുണ്ട് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്വേറിയ ഉള്ളത് ദെൻ വെൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റോസ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ടു ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കല്ലിടുമ്പം ആ പറഞ്ഞേ ആ കല്ലിടുമ്പം എത്ര അതായത് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊങ്ങി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വെൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റോസ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മുകളിലോട്ട് കൂടി ആണല്ലോ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ആണ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട കല്ലിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ടു അപ്പോൾ ഒരു കല്ലിടുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്പേസിൽ കല്ല് വന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് അതായത് ഈ ഇവിടെ ഈ കല്ലിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വെള്ളം എന്താകും ആ വെള്ളത്തിന് അവിടെ സ്പേസിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊങ്ങുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രത്തിലും ബക്കറ്റിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോ ഇതൊക്കെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുമ്പം അതിരി ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ആ വോളിയം അല്ലേ ഒരു സാ ഇപ്പോൾ കല്ലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ കല്ലിൻ്റെ അത്രയും വോളിയം അത്രയും വെള്ളം എന്താണെങ്കിലും ഇതിങ്ങോട്ട് പൊങ്ങും അല്ലേ അപ്പം ആ വോളിയം അതായത് വെള്ളം ഉയരുന്ന ആ വോളിയവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്ലിൻ്റെ വോളിയോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നതും വാട്ടർ റേസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ എവിടെ ആണോ പ്ലേസ് ആകുന്നത് അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ആ സ്റ്റോണിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ട സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ വോളിയം അത്രയും വെള്ളം എന്താകും അത്ര അതായത് അതുതന്നെയായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ റേസ്ഡ് മേളിലോട്ട് ഉയർന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റേസ്ഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ വാട്ടർ റേസ്ഡ് മേളിലോട്ട് അതായത് ഈ കല്ലിട്ട്
30 into 10 in the word come. Upon 6 into 3, 18. Then 2 zeros into 10 is equal to 18,000 cubic centimeter. Upon the number volume of water level raised no lo 18000 cubic centimeter kittum angane anengi then volume of the stone endu thaniyana 18000 cubic centimeter alle volume of the stone endu parayunnathu thaniyana volume of the water level raised alle appo volume of water level raised nammal kandupidichu okay adayathu nammada aquarium engane irunnu ee aquarium il already idinde or half of uh, half is filled with water half portion vellam narachittunde then in idina athayku or stone veenu stone nammal ittu stone idinekku mungi poi angane vannappa ee water level korachude angotte increase aayi water level ithre increase aayi appo angane vannappa ee undaya increase 10 cm aanu parnittunde okay angane anengile then what is the volume of the stone aanu choichathu adayathu ivide or kall ittappam ivide or space vannu aa space athre Volume of water is increased. That is the volume of the stone and the volume of the water raised. Then, the then volume of the water raised is multiplied by 18,000 cubic centimeters. Therefore, volume of the stone is equal to stone the volume of the stone. 18,000 cubic centimeters. Let's clear that. Now, we have to ask the sixth question. We have to ask the eighth 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 question. Okay, we have to ask the eighth question. Okay, bye bye. Take care.